పొరం అంటే రెట్టింపు దో అంటే రెండు త్రేత ది వర్డ్ త్రేత మీన్స్ ఇంటూ త్రీ త్రీ టైమ్ త్రేత అనగా చతుష్క ఆర్ చతుష్క ఇట్ బి లైక్ దట్ బట్ వై కృత ఇన్ ఏన్షియంట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ కృత మీన్స్ ఫోర్ టైమ్ ప్రాచీన సంస్కృత గణిత శాస్త్రమంలో కృతము అనగా నాలుగు పేటి గుణింపబడినది అని అర్థం మనకి వరాహమీరుడు మొదలైన వాళ్ళ పుస్తకాల్లో ఈ టర్మినాలజీ వస్తుంది పూర్వార్థే విషయాదయ కృత గుణ మానం ప్రతి పంచత మేకం వృషభం విధనం కర్కాటకం సింహం కన్య వరకు పూర్వార్థం అంటే మొదటి ఆరు రాష్ట్రం అందులో విషయాదయ అంటే ఐదు మొదలుకున్నది ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ అంకెలు కృత గుణ అంటే నాలుగు పెట్టి రెట్టింపబడినవి మానం అంటే శరీరం నందు ఆ రాసులు ఎక్కడున్నాయో వాటి కొలతల్ని మీకు ఇస్తాయి సార్ తర్వాత చూస్తున్నారు మళ్ళీ నవ్ కృత మీన్స్ ఇంటూ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు ది మ్యాథమెటికల్ టెర్మినాలజీ ఆఫ్ ది ఏన్స్ టోటల్ ఇస్ కాల్ ఇది అది ఎలాగో వస్తుంది అంటే సైక్లు సర్క్యులర్ మెజర్ కి డెస్మల్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ చూడం అది మోడర్న్ మెథమెటిక్స్ ఇంకా ఎరగదు ఏంటి డిస్కవర్డ్ దట్ ఫర్ ఆల్ సర్క్యులర్ మెజర్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అండ్ డిగ్రీస్ అండ్ సర్క్యులర్ స్పీడ్ అండ్ సర్క్యులర్ డైనమిక్స్ ది డెస్మల్ సిస్టమ్ ఇస్ ఎ థర్ ఆఫ్ ఫెయిల్ యూర్ బికాస్ ఇట్ ఎన్స్ ఇన్ రికరింగ్ డిస్మల్ వేర్ ఎవర్ దర్ ఈజ్ ఎ సర్క్యులర్ మేజర్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ అడ్జస్ట్ యూ కెనాట్ జస్ట్ ఎ ప్రాపర్ డిస్మల్ బికాస్ డిస్మల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ సిస్టమ్ ఫర్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ వన్ నైన్ సిస్టమ్ నాట్ డిస్మల్ సిస్టమ్ సో వరాహమీరా హ్యాస్ రిటర్న్ ఎ బుక్ కాల్డ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ వన్ నైన్ నవాంశ గణితము అని ఒక గణిత శాస్త్ర గ్రంథం రాశారు వరాహమీరుడు అది మనం పారేస్తున్నాం కూడా ఇప్పుడు దొరకదు కొన్ని శ్లోకాలు అక్కడక్కడ కామెంట్రీస్ లో పెడుతున్నాయి అంటే సో ది ఏన్షియన్స్ ఎస్పెషలీ ఏన్షియన్స్ ఇండియన్స్ యూజ్ ది ఓన్లీ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ వన్ మైన్స్ ఫర్ సర్క్యులర్ మెసర్ ది నెవర్ యూజ్ ది డిస్మర్ సిస్టర్ ఫర్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఫర్ సర్క్యులర్ మెసర్ సో ఎనీ నెంబర్ దీనింగ్ ఈ సర్క్యులర్ మెసర్ ది టోటల్ విల్ బినై అండి దట్స్ వై త్రీ సిక్స్ నైన్ దే బిలాంగ్ టు వన్ గ్రూప్ నెంబర్ They are called numbers of circular measure. 2, 4, 8. They are called linear numbers. 1, 5, 7. They are called monads. That is indivisible numbers. They can never be further divided. So they represent the spiritual plane. అంటే ఆత్మలు దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎనర్జీ ప్లేన్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ మెటీరియల్ ప్లేన్ కనుక ఆదిత్యులు రుద్రులు వసువులు ది ఫస్ట్ సెట్ ఆర్ కాల్డ్ ఆదిత్య ది లాడ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ది సెకండ్ గ్రూప్ ది ఆర్ కాల్డ్ రుద్రాస్ ది లాడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ the second group 369 no 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 157 they are lots of radiation aditya 369 are the lots of vibration rudra 248 are called vasus the lots of materialization vasus అష్ట వస్తువు సార్ కాల్ ఎయిట్ వస్తువు ఏకాదశ రుద్ర ద్వాదశ ఆదిత్య అఫ్రోడ్స్ విల్ గో టు దట్ నంబర్ సో దే ఆర్ ది త్రీ ప్లేన్ ది ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ప్లేన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ది నెక్స్ట్ ప్లేన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ది థర్డ్ ప్లేన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ మెటీరియలైజేషన్ 
for the time being let us focus on this and ye nalugu oka mahayugam now all these four put together to call one mahayuga ఇట్లా గుర్తుంచుకునే ఎందుకు బయట గోరస్తు ఒక చిన్న లెక్క చెప్పాడు శిష్యులకి టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ బయట గోరస్ హెస్ గివెన్ ఏ ఫార్ములా కాళ్ళే మంత్రం కాళ్ళ ది డెకాడ్ అంటే దశాంగుళత్వము అనేదాన్ని డెకాడ్ అంటారు అత్యధిష్ట దశాంగుళం దానికి ఒక లెక్క చెప్పాడు ఆయన ఇచ్చింది ఇంతే మెడికేట్ అన్నారు so he gave this number and asked his disciples to meditate every day he was revealing some points about it kana sishulaku ee mantram ichi ee mottham mantram ani cheppadu prati dinamu konni visheshamulu lekkalu cheppi deeni pai nirantaram dhyanam cheyemo ani cheppanu petaga so all this formula is called pythagorean data of course it can be applied in 10 different contexts in 10 different sciences. So, 100 applications are there for this one. They are into Pythagoras himself. Therefore, this number is called 10 times 10, the wheel rotate. In a 10 times 10 enter. You might have seen this sentence somewhere. Yes, in spiritual astrology, you have this sentence. In the Bharat Deshan, the Prachena Lakshya Samaskarali is the first time to come to the world. The first time to come to the world, 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 the first time to come to the world. The first time to come to the world. The ancient Indians have given a figure called Yantra, which is part of the Tantra, asked us not only to remember to calculate, but also to meditate it daily. It is highly powerful and sacred. Yantra. Yantra. Yantra means a glyph or a, a, a harmonic figure to be meditated upon so that the gates of our wisdom be opened. <coughs> hey. It is given only after asking the disciple to do like this the feet for 12 years. <laughs> <laughs> or to give a big amount of money every month some installment basis whenever you get money from your bank from Munich. <laughs> That's it. <laughs> Then I will shout like that if you give that money to me. Yantra <laughs> Vicharam. A meditation of this glyph or yantra will purify the grasser and the settler vehicles, all vehicles in us. It removes the obstacles on the way. It opens the gate to wisdom. At the same time, it prescribes the certain strict rules to be followed when we want to meditate upon it. We are not going to do anything. 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 కరాదు భావింప రాదు యూ షుడ్ నైదర్ థింక్ నార్ అక్టర్ ఏ స్టేట్మెంట్ 
that means something dangerous to either others or to one self dangerous to either yourself or to others so you should mentally or vocally never utter a statement which means something bad for example you say why can't this fellow die how cruel this fellow how can i kill him is it not good if i crush him down such things ideas are words unless you are free from these things the meditation of this figure will make you so powerful that the vibration become true whatever you think of it suppose you are angry with your own son or daughter the son or daughter will be sick within a few days so it becomes true so very very careful very very careful the mind should be tranquil that means what is the minimum time during which we can get tranquility it may be 10 times 10 years sometimes <laughs> every one He is a better judge of himself or herself. No one has any right to express about others. And then this figure is given. You can meditate if you remember this principle. Huh? Meditation is not. Figure, figure it. This figure may apply to all meditation. It is like this. One dot, two dot, three dot. for that that is kali yuga dwapara yuga treta yuga krata yuga and of course it is not for this formula of yuga it is given it is given for higher purpose so 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 10 pythagoras means this figure and This figure is called Lord Dattatreya by the ancients. He is called the Lord of Yoga. Dattatra Yoga, Dattatra Yoga na Adha. Yes. In Na Na Re Ne Kavacham, we have his name Datta. Let his let Dattatreya save us. Dattatreya, the Lord of Yoga, save us from. A dissipated way of awareness. I was wrong. We are too much dissipated. We speak while we think. We work while we speak. We talk while we work. Bahushaka asyananta asya buddhayo avyavasa yinam. Many are the aberrations of the mind for those who have not. undergone the discipline and to whom discipline is not sweet and to whom discipline is bitter that is what krishna says in bhagavad gita bahusha khaji anantasya buddhayo avyavasayinam buddhito yavasayin cheyane tonte valake bahusha khalu anantam when you begin to work i begin to question you I want you to bring something from the market. You are going again. I will call you. Such is the crankish and aberrative nature is there to the mind, which is to be disciplined and controlled. Dasatraya may he save us from this. That is what Narayana Kaushan says. But instinctively we are against discipline because great Maya works upon our mind. Whenever someone Speaks of discipline. It is. We are. We look with some contempt, and we feel disgraced and insulted. So, we should be careful with this figure. This figure, this Lord Dasatraya, is pictured as the one 
celebrates upon the neck of whom there are three heads. He is the son of the great sage called Atri. The father is Atri. The figure, Atri is also a symbolic figure. This is the photograph of Atri. <coughs> An equilateral triangle with the geometrical center as one point and circumcircle around it. This is also called in Bhagavatam Trivrata. That means the threefold wisdom. In Latin it is called Trinosophia. In Vedas it is called Trayi Vidya. In Bhagavatam you will find Trivrut Brahmaksaram Param about this thing. Trivrut Brahmaksaram Paramu and entire demon. It is one of the master keys of all secrets in the cosmos, in the solar system and the planetary system. So, the seven rays on the cosmic plane, the seven rays on the planet, uh, solar plane and the seven rays on the planetary plane, the secrets will be revealed with this key. Because, because these three people are called the lords of the three grand cosmic race. They are the creator, the preserver and the destroyer. So the cosmic, lord of the cosmic activity, the first one, called Brahma. The second is called the lord of cosmic wisdom or love wisdom, called Vishnu. The third is called the Lord of the Cosmic Will, Rudra. So they are the first ray, second ray and the third ray on the cosmic plane. The first is activity, Kajogunam. Brahma. Brahma is Brahma. The second is love hyphen wisdom, that is Vishnu, second ray. The third is will, cosmic will, first ray, red all. <laughs> cosmic leader, Trimurti, and the rest are called the seven great rishis of the great bear. Mirita Vallu, Yadu Guru, Sattalo Kamulu Vala Minchasta Indyasa. Of course, there are hundreds of pages of commentary, both in Sanskrit and in ancient Tibetan dialect and also in a language of the cave temple called Senzar. There are hundreds of pages of commentary in Senzar language to this figure. So, the father is called Atri. Atri means not three. So, he is threefold but one. That mind should be the father of this son. Without that mind, you cannot get the grace of Dhatatraya or Yoga. And the mother is called Anasuya. The grand noble lady as grand as Arundhati in Ramayana. Anasuya. Rama, Lakshmana and Sita while they were in the forest, they visited the hermitage of these two symbolic fellows. They lived as human beings, but they are principal. On this earth, there are as many human beings as there are principles on the background. Such a strange thing which cannot be easily understood. And Anasuya means, Asuya means jealousy. Anasuya means a mind untouched by jealousy should be there if it has to conceive a son called Dattatreya. 
అటువైపే స్పృశింపబడని మనస్సు అత్రి అంటే ముగ్గురు కాదు ఒకడే అంటే ఒక మెరకాయ మీద మూడు తలకాయలు వీడు కొడుకు అందుకని వీడు ఎడంకంటూ అని చంద్రుడు గుట్టాడని ఇంకొక అసలు అది ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి వీడు తపస్సు చేస్తుంటే బుడుక్కుని కంట్రోల్ ఇది పెట్టి చేస్తాడు సో ఫర్ కృతయుగా ఊహ హౌ మెనీ డాక్ కృతయుగంలో ఏముంటుంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సత్య ఆర్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ది సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ చౌచ that is purity of body and mind purity of body and mind shauta the third is called daya that means compassion compassion daya yes the fourth is called karma it is law abiding nature or law abiding instinct dharma manaku vidheta supunati swabhavam some minds instinctively rebel against law abiding nature if you say you should sit like this why should i the mind say all go so then society is compared with a bull walking on its four legs bhagavatam nandu pratham skandham parikshin a bull so then society is so then society is compared with a bull walking on its four legs భాగవతం అనందు ప్రథమ స్కంధం పరీక్ష నరేంద్రుని కథలో ఇది ఉన్నది సో భాగవతం ఫస్ట్ బుక్ ఇన్ ది స్టోరీ ఆఫ్ పరీక్ష ఫైండ్ దట్ దిస్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఎ బుల్ వాకింగ్ ఆన్ ఇస్ ఫోర్ లెగ్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సత్యయుగ కృతయుగ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ సత్యయుగ కృతయుగము సత్యయుగము అని కూడా అందరం and symbolically it is called the golden age swarna yuga because the lord is meditated as gold by all and everyone not the metal gold but it is the brilliance of the sun the lord is meditated as the brilliance of the sun చిరంజ అంటే బంగారం ఈ లోహం బంగారం కాదు అసలు బంగారం అసలు బంగారం చిరంజ శబ్దం ఎట్లా వచ్చింది మొదట కిరణ శబ్దం నుంచి వచ్చింది చిరణ్యము నుంచి హిరణ్యం వచ్చింది ఈ బంగారానికి విలువ ఉంటే వాడు తమలో వస్తాసిన కాంచిన అంటే చిరణమయ గ్రహం ఎందుకు కానీ చిరణే కానీ ఇది సరిపోతున్నా వాడు హిరణ్యం అయితే వాడు కాలో వేలో కొంచెం గతిరించుకుని అమ్ముకుందాం అనిపిస్తున్నా సో గోల్డెన్ ఏజ్ it is called the second one the first thing is gradually da- dropped in treta yuga only the people knew by three virtues treta yuga manandu satya munashinchi migilna mooninti medane jeevistaram this is the second one yes to be same so it is compared with the same bull after some age one leg has become lame and it is called a a bull with a limping leg this is compared with a bull with a limping leg oka kal vera gotaru kuntu kuntu nagustu unnadi yeddu annaru it is also called silver age 
symbolically. Because there was a necessity to do things in open light. Previously, even though one was see, alone, he was truthful. In the second period, there should be at least two people for a person to be truthful, the observer also. So it is called Silver Age symbolically. So, during the third age called Topper Yuga, cleanliness and purity is not much cared for. People live only through compassion and lie abiding nature. Matati Yugamana, Nalugunu, Paniche Sunavi. Renda Yugamana, Sacha Mudabadi Anadi. Nigilna moved into Payane, Givinchiri. Modavadi Gopra Yugamana, Shavcha Mugoda Debadani, Daya Tharma Mula Medane, Narul Givin Polana. So you should have compassion and you should have lie abiding nature to live in the Gopra age. That's enough. In the Kali age, the third one is afflicted. Kali Yudham Vatsasarike, Taya, no compassion. So, the average citizen in the Kali Yuga expects compassion from others, never believes in showing compassion towards others. Dayame, Dayadu Vishya Bound, Manameda Yavadan Nane. So, only lie-abiding nature and that's true out of fear when help.